മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു സോ നമ്മുടെ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷനാണ് ഒന്ന് ഡീബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് ഹെയ്സൺബർഗ് അൺസർട്ടേണിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡീബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷനും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ അൺസർട്ടേണിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹെയ്സൺബർഗ് അൺസർട്ടേണിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഒരു ബോർഡിൽ ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിങ് അറൗണ്ട് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോണുകൾ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമായിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ ആ റിവോൾവ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കറക്കം എന്നുള്ളത് വേവ്സ് രൂപത്തിലാണ് വേവ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം തിരമാലകളൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ വേവ്സ് ആയിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങുക നമ്മൾ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചത് ജസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ആ കറക്കം എങ്ങനെയാണ് വേവ്സ് ആയിട്ടാണ് കറങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി ബ്രോഗ്ലി എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയത് ഇലക്ട്രോൺ പോലെയുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റുകൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമായിട്ട് കറങ്ങുമ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോണിന് രണ്ട് തരം സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അതിനൊരു പാർട്ടിക്കൽ സ്വഭാവം ഉണ്ട് പാർട്ടിക്കൽ സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് മാസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ മാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുത്താണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് മാസ് കിട്ടാനുള്ള കാരണം അതിന് മാസ് സ്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഡി ബ്രോഗ്ലിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തം ഇതാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് രണ്ട് സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഒന്ന് പാർട്ടിക്കൽ സ്വഭാവം ഉണ്ട് അതുപോലെ വേവ് സ്വഭാവം ഉണ്ട് വേവ് സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് വേവ്സ് ആയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഡി ബ്രോഗ്ലി ഇത്രമാത്രമാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഇലക്ട്രോൺ പ്രൊസസ് ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് നേച്ചർ ഫസ്റ്റ് വൺ വേവ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡി ബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷൻ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡി ബ്രോഗ്ലി ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡി ബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം ഇൻ ടു വി അപ്പോൾ ലാംഡ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് വേവ് സ്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വേവ് ലെങ്ത് കിട്ടിയത് സോ ലാംഡ ഉണ്ട് അതുപോലെ എച്ച് ബൈ എം ഇൻ ടു വി എം മീൻസ് എന്താണ് മാസ് ആണ് അപ്പോൾ മാസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പാർട്ടിക്കൽ സ്വഭാവം കിട്ടുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് പാർട്ടിക്കൽ സ്വഭാവം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വേവ് സ്വഭാവം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് വേവ് ലെങ്ത്തും മാസും ഉണ്ട് അതായത് പാർട്ടിക്കൾ സ്വഭാവം ഉണ്ട് വേവ് സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഡി ബ്രോഗ്ലിയുടെ കണ്ടെത്തൽ സോ അയാൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം ഇൻ ടു വി അതിലെ ഓരോ ടേംസ് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക എം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് അത് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ വി വി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ആണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ വെലോസിറ്റി ആണ് വി എച്ച് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് സോറി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം ഇൻ ടു വി ഈ എം ഇൻ ടു വിയെ തന്നെയാണ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുക മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് മൊമെൻറ്റം അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം ഇൻ ടു വിയുടെ പൊസിഷനിൽ മൊമെൻറ്റം പി കൊടുത്തു കേട്ടോ മൊമെൻറ്റത്തിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിളാണ് പി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡി ബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം ഇൻ ടു വി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ പി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഡി ബ്രോഗ്ലിയുടെ കണ്ടെത്തലുകളും ഡി ബ്രോഗ്ലിയുടെ ഇക്വേഷനും ഇതുപോലെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു
അക്കുറേറ്റ്ലി ആൻഡ് സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി അതായത് പൊസിഷനും മൊമെൻറ്റും രണ്ടു പേരെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പൊസിഷനും മൊമെൻറ്റുമാണ് ഈ രണ്ടു പേരെയും ഒരുമിച്ച് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് മാത്രമേ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളൂ മറ്റതിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വരും രണ്ടു പേരെയും ഒരുമിച്ച് ആക്കുറേറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏഷ്യൻബർഗ് അൺസേർട്ടായിട്ട് ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ ഇതിൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അൺസെർട്ടൻറ്റി ഇൻ പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൊമെൻറ്റം ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ പൊസിഷനിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ മിസ്റ്റേക്കാണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് അൺസെർട്ടൻറ്റി ഇൻ പൊസിഷൻ എം എന്ന് വെച്ച് പിന്നെ ഡെൽറ്റ വി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൺസെർട്ടൻറ്റി ഇൻ വെലോസിറ്റി അതായത് അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ എന്നുള്ളത് ചെറിയ നമ്മൾ റീ അറേഞ്ച് വരുത്തുന്നുണ്ട് ആ റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു പി നമ്മൾ മുമ്പത്തെ നമ്മുടെ ഡീബ്രോക്കിൾ ഇക്വേഷനിൽ പഠിച്ചു പി മൊമെൻറ്റമായിരുന്നു മൊമെൻറ്റം എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പിയുടെ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ എം ഇൻറ്റു വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ എന്ന് കൊടുത്തു ക്ലിയർ ദെൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈക്വൽ ടു അതിൽ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമിനാണ് ഡെൽറ്റ പൊതുവെ കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ എമ്മിനും വിക്കും അവിടെ ഡെൽറ്റയുടെ ആവശ്യമില്ല എം മാസാണ് വി വെലോസിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ മാസ് ഒരിക്കലും മാറാറില്ല അത് എപ്പോഴും നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ തന്നെയാണ് പറയാ വരാറുള്ളത് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചിഹ്നം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ടേമുകൾക്കാണ് ഡെൽറ്റ കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ വി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ വെലോസിറ്റി ഷെല്ലുകൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് മാറാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ നമുക്ക് വീക്ക് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി സോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാസിനെ പുറത്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺസെർട്ടൻറ്റി ഇൻ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റിയിൽ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്കാണ് ഡെൽറ്റ വി ദെൻ എച്ച് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഡിബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷനും ഹെയ്സൺ ബർഗ് അൺസെർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളും ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് നോട്ടിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും അതിൻ്റെ ആ ഡെഫിനിഷനും എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു